Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi proviamo la Turol J1 ST. Eh, questa è la variante Step True ST, infatti sta proprio per quello, in modo che eh, manca l'asse centrale, quindi possiamo salire senza bisogno di scavalcare con la gamba da dietro. Magari è più comodo per chi ha una mobilità un po' più limitata e non vuole eh, affaticarsi salendo nella classica maniera, eh, o anche per chi vuole stare so solamente più comodo e fare sale e scendi senza fare troppe acrobazie. Eh, è una bici da trekking visto la ruota eh, da 27 pollici e mezzo con eh, tassellatura media quindi possiamo andare tranquillamente sia sull'asfalto che sullo sterrato Uh, sullo sterrato ci aiuta tantissimo anche l'ammortizzatore anteriore, infatti possiamo uh, tranquillamente andare su sentieri di campagna come questa ad esempio e stare tranquillamente seduti in sella uh, molto comodi. Abbiamo parafanghi in metallo anteriore e posteriore, un portapacchi con carico massimo fino a 25 kg, uh, una sella che si può regolare da una altezza minima veramente bassa, uh, io sono 1,87 m, uh, qui ci sta anche un bambino quasi e si può regolare a un'altezza eh, di tutto rispetto anche troppo alta persino per me quindi eh, va bene un po' per tutti il manubrio si può regolare eh, con l'inclinazione del cannotto si può regolare appunto il manubrio e infatti eh, inclinando più o meno questo si alza il manubrio e si avvicina un po' al, al ciclista quindi troviamo sicuramente la nostra, il nostro setup in base al nostro fisico e al nostro stile di guida eh, la bici inoltre è fornita di luce anteriore attiva e passiva quindi abbiamo sia quella alimentata che il catarifrangente anteriore abbiamo dietro eh, uno stop che si attiva quando accendiamo le luci eh, anteriori o che fa da luce di posizione oppure il classico stop che si attiva quando andiamo a utilizzare i freni infatti non so se si vede magari stringiamo poco la telecamera eh, riusciamo a, a farci vedere da chi ci segue in modo da evitare che ci vengano addosso sul manubrio eh, che ha una forma particolare molto comoda devo dire eh, abbiamo ovviamente le manopole dei freni il computer di bordo con tutta, le, tutta la gestione della bici eh, il campanellino il comando per il cambio posteriore a sette marce della Shimano e l'acceleratore in questo caso io l'ho montato ma la bici arriva senza l'acceleratore montato, ce l'avete nello scatolo, se volete lo potete eh, installare. Eh, si fa facilmente con una chiave a brugola, e davanti abbiamo il connettore che di base è chiuso e incappucciato, basta aprirlo e collegarlo, non c'è bisogno di essere dei tecnici per fare questa operazione e possiamo utilizzare l'acceleratore che vi ricordo è illegale sulle strade pubbliche, eh, su terreni privati potete utilizzarlo tranquillamente come vi fa più comodo. La bici ha 5 livelli di assistenza alla pedalata, Uh, non ha sensore di coppia ma un sensore di velocità quindi i vari step di uh, pedalata assistita variano per la velocità massima che la bici riesce a raggiungere magari nella prova su strada vi spiego un po' meglio così capite più facilmente la batteria oltre che essere bella integrata nel telaio è anche estraibile per staccarlo ovviamente dobbiamo spegnere il computer di bordo girare la chiave, ne abbiamo due in dotazione e la possiamo staccare tranquillamente in modo da poterla togliere magari quando la bici rimane eh, in garage per parecchio tempo che non è utilizzata per evitare che si scarichi inutilmente o se vogliamo caricare la bici eh, mantenendo o meglio portiamo la batteria a casa e lasciamo la bici in garage eh, così possiamo monitorare eh, la carica offre 561 watt ora quindi abbiamo un'autonomia considerando il motore di circa 100 km eh, in pedalata assistita ovviamente se utilizzate l'acceleratore senza pedalare visto che tutta la batteria che deve prendersi carico del lavoro da fare 
va un po' più diciamo, ridotta l'autonomia generale, però se la utilizzate come bicicletta normale a pedalata assistita i vostri 100 km li fate, magari non saranno 100, arriveranno 80, 85, dipende ovviamente dal vostro peso, dal tipo di strada e anche dallo stile di guida, però ha una buona autonomia. La batteria si ricarica in circa 4-5 ore, dipende da quanto l'avete avete scaricata, ma questo lo diciamo sempre, dipende, è come il telefono, se lo scaricate fino al 10% ci sta molto di più che a caricarsi se la scaricate fino al 30%, questo è ovvio. Eh, L'autonomia stessa cosa, dipende dal percorso, dal peso del conducente eh, e dallo stile di guida. Gli ammortizzatori si possono regolare nel precarico e si possono eventualmente bloccare in modo da tenerli rigidi, eh, quindi diventa una bici classica a tutti gli effetti eh, serve magari quando abbiamo sotto di noi un manto stradale abbastanza fluido e pulito quindi asfalto eh, e vogliamo una bici un po' più reattiva mentre per tutti gli altri casi conviene comunque tenere l'ammortizzatore sbloccato i pedali sono in gomma con dei piccoli tacchettini che servono ad avere più grip sulla scarpa sono abbastanza comodi la bici pesa circa 27 28 kg ora non ricordo esattamente quando l'abbiamo pesata comunque eh, i, i chili non si sentono infatti le ruote grandi eh, facendo da eh, giroscopio mantengono facilmente l'equilibrio tant'è che spesso ci vado eh, senza tenere bene il manubrio eh, non è consigliabile da fare ma si può fare tranquillamente anche perché la bici è abbastanza equilibrata quindi non abbiamo alcun tipo di problema a fare qualche piccola acrobazia senza mani la bici arriva praticamente quasi tutta montata dovete solamente mettere il manubrio eh, sono quattro viti eh, con la testa a brugola e eh, la ruota anteriore operazione semplicissima da fare gonfiare le ruote e poi siete pronti per andare in giro la batteria arriva carica intorno al 70-80% quindi se volete potete utilizzarla subito oppure la caricate fino al 100% e l'indomani magari eh, la scaricate fino al 20% vi sconsiglio di scaricare le batterie delle bici elettriche sotto al 20% perché andate a danneggiare i cicli di ricarica Uh, però se avete necessità potete scenderci, qualche volta non succede nulla, ovviamente se avete eh, l'abitudine di scaricarla fino allo 0% sicuramente a lungo andare vi ritroverete con una batteria che avrà meno dell'autonomia che dovrebbe dare. Fare video in campagna con le zanzare non è comodo. I freni della bici sono meccanici, eh, quindi abbiamo sicuramente una presa minore rispetto a quelli idraulici, però sono proporzionati per il tipo di strada, il tipo di percorso e la potenza della bici, quindi non vi troverete mai a dover eh, sperare di avere dei freni che funzionano meglio. Eh, tra l'altro i freni idraulici sì, è vero che hanno una presa maggiore, ma per quanto riguarda la gestione e la manutenzione sono molto più complicati di quelli meccanici. Qui se si rompe il filo basta comprarlo e lo cambiate. Eh, per quanto riguarda quelli idraulici, dovete andare a spurgare l'impianto, uh, cambiare l'olio, diventa un'operazione che magari se non siete pratici diventa un po' più uh, complicata e fastidiosa. Turol è un marchio proprietario di Jigbine, infatti in questo momento stanno promuovendo tutta la linea, ci sono anche altri modelli molto interessanti e la cosa che li rende veramente uh, proponibili per un buon acquisto è il fatto che una bici del genere dovrebbe costare normalmente intorno ai 1000 euro. Loro la propongono a poco meno di 800 grazie ai nostri coupon che trovate in descrizione eh, e quindi visto che sono in promozione è il momento giusto secondo me per fare questo tipo di acquisto scendiamo la bici vediamo come va su strada allora a livello 0 ovviamente è una bici normale quindi è come se il motore fosse spento se andiamo a livello 1 girando i pedali la spinta si sente arriva fino a circa 8 km h livello 2 un'altra piccola spinta arriviamo intorno a 15 16 km h livello 3 siamo sui 18-19 circa, livello 4 siamo a 21, livello 5 arriviamo, ecco il motore, si sente la bella spinta, arriviamo a 25 km h In questo modo ovviamente siamo un po' solo perché sto pedalando, ma se non pedalo la bici si ferma a 25 km h eh, Di conseguenza Rispettiamo i pieni limiti della velocità imposti dal codice della strada e possiamo andare tranquilli con la nostra bici. Scendiamo a livello 1, proviamo il motore con l'acceleratore. Livello 1, ok. L'acceleratore, come vedete qui dall'assorbimento della potenza, si ferma intorno a 12-13 km h il livello 1. Livello 2 arriviamo fino a 15 sono gli stessi livelli che abbiamo con la pedalata assistita livello 3 arriviamo circa a 18 ok livello 4 dovremmo arrivare a 21 circa 
22 livello 5 arriviamo al massimo quindi a 25 ovviamente in questo momento non sto pedalando il motore ci porta più o meno a 25 km h proviamo la in salita adesso è entrato il cruise control noi rallentiamo e andiamo a pedalare così vediamo cosa fa la bici pedalando la seduta è comoda il manubrio si può regolare in altezza e in profondità agendo su questo canotto, canotto basta inclinarlo più o meno in avanti abbiamo il manubrio più vicino o più alto questo poi giustamente può ruotare quindi troviamo la giusta dimensione per, la nostra, per il nostro fisico io sono 1,87 m quindi così com'è mi trovo abbastanza bene in salita la bici è abbastanza leggera siamo al livello 5 saliamo a circa 20 km h senza fare fatica potrei anche lasciare il manubrio pedalare senza a tenerlo la bici sale e mantiene la traiettoria senza alcun problema ovviamente se dovessi pedalare con la forza fisica e basta non potrei stare senza tenere il manubrio perché dovrei tenermi da qualche parte invece in questo caso saliamo tranquillamente senza fare sforzo e con la bici che va tranquillamente quindi il motore funziona e ci rende sicuramente la passeggiata molto più comoda le ruote sono ruote da eh, eh, quasi da sterrato, non hanno una tacche, dei tacchetti troppo alti, dei tasselli troppo alti, eh, però vanno bene sia per lo sterrato che per l'asfalto, quindi sono una buona via di mezzo. Infatti la bici è una eh, bici da trekking, quindi va bene sullo sterrato. Eh, abbiamo anche l'ammortizzatore anteriore che ci aiuta. Sicuramente non ci andrete a fare dei salti, ma su, una, su uno sterrato in campagna o in montagna potete andarci tranquillamente. Vediamo cosa fa il motore da solo senza la nostra spinta. Ricordo che siamo in salita. Ok. La bici continua a salire. Se ne sta fregando se pedalo o meno. Ora è entrato il cruise control. Si attiva dopo 10 minuti, che, 10 secondi che teniamo del premuto l'acceleratore e ci permette di far andare la bici senza bisogno di tenerlo premuto. Per disabilitarlo basta toccare i freni, far girare i pedali o l'acceleratore stesso. La bici va molto docilmente, si ferma a 26 km h 25 circa, come è previsto al codice della strada e nel caso in cui la velocità a causa magari della salita va a diminuire il motore si riattiva in automatico, ovviamente utilizzando il cruise control. Ovviamente non è una procedura che si può seguire su strade pubbliche, infatti eh, nell'acceleratore, nel cruise control eh, vengono ben visti dal codice della strada. Adesso arriviamo alla piazzola, cambiamo impostazione alla bici, pedalo così ci arriviamo un po' prima, ovviamente la pedalata è solo per dare uno sprint in più perché comunque il motore ce la farebbe tranquillamente, ovviamente arrivato a 26, eh, 25 circa il motore mi dice ciao perché comunque la velocità massima è quella e quindi si disabilita. Se noi agiamo sul computer di bordo, basta premere più o meno contemporaneamente e accediamo al menu. Premiamo il tasto per spegnere e andiamo su speed. La portiamo alla velocità massima che è 32 km h Di nuovo tasto per spegnere, teniamo premuto in modo che le impostazioni vadano in memoria e riaccendiamo. In questo modo la bici non si fermerà più a 25 km h ma dovrebbe arrivare a circa 30. Vediamo cosa fa. La potenza applicata alle ruote è uguale, cioè non abbiamo una spinta in più. L'unica cosa è che anziché fermarsi a 26 eh, si ferma a 30. Vediamo con l'acceleratore. La velocità è circa 27-28 km h ok 28 considerate che io ho una certa massa peso quasi 90 kg e faccio abbastanza vela per cui eh, la velocità non la raggiunge subito la bici eh, comunque siamo già intorno ai 29 30 km h che è il massimo che è impostato al computer di bordo 
i freni anche se sono meccanici sono comunque a disco con dischi da 16 funzionano benissimo la bici si ferma in spazi molto ristretti anche perché il nostro peso totale non è esagerato quindi basta fermarsi con tutti e due i freni si ferma abbastanza facilmente il mio consiglio se cercate una bici elettrica da città con una buona capacità di andare anche sullo sterrato vi consiglio di prendere questa bici il prezzo ripeto è più basso del valore effettivo che ha in questo momento eh, e le sue caratteristiche su strada sono veramente buone quindi ve la consiglio in descrizione vi lascio il link per l'acquisto il coupon per avere uno sconto Uh, se questa recensione vi è sembrata utile e vi è piaciuta magari lasciate un like, vi iscrivete al canale, uh, gli iscritti continuano a crescere ma ci piacerebbero che crescessero di più, visto che nelle statistiche abbiamo visto che molti di quelli che guardano le nostre recensioni non sono iscritti, magari uh, a voi non costa nulla, per noi invece uh, conta parecchio il fatto che uh, il lavoro che facciamo è apprezzato, quindi iscrivetevi. Uh, per adesso è tutto, vi lascio alla prossima recensione, ciao da Giuseppe di LGD Informatica.